Ciao a tutti, sono sempre io Andrea GS e benvenuti in questo nuovissimo video dove a grande richiesta dai vari gruppi social riguardanti il bloccone 180 sono tornato qua per presentarvi la mia modifica che prevede l'installazione di un terzo cuscinetto sull'albero motore lato variatore. A questo punto provvedo a svitare tutte le varie viti già previste di serie per il fissaggio del carter. Una volta rimosse procedo a rimuovere la vite M6 posizionata al centro della flangia e di conseguenza sullo stesso asse dell'albero motore. Dopo averla rimossa la rimpiazzo con una vite di lunghezza superiore. Questa vite mi permetterà, avvitandola sulla flangia, di andare a estrarre il carter dal dado di bloccaggio del variatore piantato nel cuscinetto. Una volta smontato il carter, al suo interno possiamo vedere meglio la flangia. Essa ci permette di annullare, grazie al terzo cuscinetto, tutte le flessioni dell'albero motore, evitandone di conseguenza la sua rottura. I cuscinetti di banco nel tempo saranno meno soggetti a gioco. Inoltre ho anche riscontrato una maggiore risposta nell'erogazione. Tale modifica ha comunque il principale scopo di evitare la rottura dell'albero motore a causa delle grosse forze a cui è sottoposto con determinate preparazioni. Purtroppo la flangia sfrutta il vecchio albero dell'avviamento a pedale e di conseguenza è stata rimossa la pedalina per l'accensione manuale. Vi ricordo che questa modifica va comunque abbinata a una lavorazione di riporto di materiale sul carter e una conseguente fresatura e foratura per fissare al meglio la flangia. Per completare la modifica è stato sostituito il dado di bloccaggio dell'albero motore con un dado di esagono maggiore ed è stato successivamente tornito l'esagono per poter entrare perfettamente nel cuscinetto e permettere la corretta chiusura del carter. Come ultima modifica è stata tornita la ventola per adattarsi meglio all'ingombro che la flangia è andata a creare all'interno del carter. In conclusione ragazzi posso dire che la modifica ha funzionato perfettamente, ho percorso circa 2000 km senza alcun problema, chiaramente il cuscinetto implementato andrà sostituito prima rispetto ai cuscinetti di banco in quanto non è sottoposto a una lubrificazione costante come quelli prima citati. La modifica è stata comunque studiata sulla base di un cuscinetto che possa supportare i giri motore e le forze messe in gioco dal nostro blocco. Ragazzi il video termina qua, io vi ringrazio per la visione di questo contenuto, se avete qualche domanda non esitate a scriverla qua sotto nei commenti, fatemi anche sapere, mi raccomando, molto importante, cosa ne pensate di questa modifica. Se per caso l'avete trovata interessante condividetela con i vostri amici per aiutarmi a crescere, iscrivetevi al canale se ancora non lo siete per rimanere sempre aggiornati. Io vi ringrazio per la visione, un grande saluto, ciao a tutti!